look. Lagi ni. Ah oh, video. Saya buat YouTube. Oh. Ah uh, ni cik ni yang tolong kita orang tadi. Ah. Uh, apa nama tempat ni? Rimba Kalong. Ah oh, Rimba Kalong. Ah uh, ni bila yang tolong kita orang semalam. Si hai bila. Ah. Rimba Kalong. Okey. Ah oh, Rimba Kalong. Apa Eco Resort? Ya. Ah oh, okey okey okey. Nasi saya letak kat YouTube saya. Ah. Ah boleh 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 boleh. Siapa nama cik nama cik? Ah, ah. setengah panggil Abanan. Ah Abanan. Ya apa? Kalau di sini ni kau panggil tak apa. Ah, Okey. So siapa nak stay kat sini? Eh bu. No no no. Ah Rimba Kalong Eco Resort. Ah Rimba Kalong Eco Resort. Okey. Boleh jumpa tok abah. Ya, <laughs> Hai hey guys, kita kembali lagi Weh, tadi aku tukar tempat sikit lah Sebab nyamuk Belakang ni hutan Ada bulu belakang ni Aku pun membedal je duduk ha, bedal. Aku ni macam nak promote uh, Eko Kalong Rimba Resort Eh, tak takpelah guys Dua dalam satu Aku tolong lah Orang-orang kampung ni Promote dia punya Shelly, homestay Korang nanti kalau bergaduh kan Girlfriend ke, boyfriend, bini ke Boleh lah Stay one night kat sini Tenangkan fikiran Kian mulai kat sini kan Eh best ni kat ulu yam je Selalu kau pergi mandi Explore lah sikit Kan uh, Okay uh, Kita sama balik Tips kita yang kelima Ski package Tendang Ski package Biasa awet Dah sampai sana Mesti lah korang nak cuba kan uh, Aku memang jenis memang cuba Dan memang aku dah buat bajet tu pada awal Dan Malaysia Negara yang beriklim Khatulis tua Khasul Khatulis tua Lembab dan panas Sepanjang tahu So korang mem memang patutlah cuba Okay main ski ni dekat Gulma dia ada beberapa package Aku ingat package dia tu boleh main sampai lebam Oh rupanya yang aku main tu package yang basic skill learning Yang aku rasa lebih kurang 100 ke 150 meter je jarak dia So macam sendu lah aku rasa Tapi time tu aku tak ada masa nak cuba package yang more adventure and extreme So aku cuba je lah yang basic learning tu So harga dia dalam RM1000 rupiah Aku tak ingat lah tapi around that bagi aku bukan satu benda yang merugikan Yelah sebab orang tight budget Tapi sebab kat aku ni jenis kalau pergi satu tempat aku tak suka Tengok je aku suka mencuba So korang patut cubalah Untuk yang extreme package Korang kena stay dekat ski resort berapa hari Baru boleh main sampai lebar Main ski ni memang sakit badan tu Tapi best lah uh, Dan uh, dia punya trainer di uh, ski resort tu Memang terlatih dan handsome eh Handsome hmm. Handsome Okey, tips yang seterusnya. Tips yang ke-6. Bling-bling. Sila baca signboard. Okey, untuk harga setiap aktiviti. Eh, yang ni aku dapat tips ni daripada grup BBM eh, Backpackers Buddies Malaysia. Aku rasa ni antara benda yang orang terlepas pandang. Dekat signboard ni, dah tertera harga-harga setiap aktiviti di setiap tempat yang korang pergi. Harga-harga uh, ni telah ditetapkan oleh kerajaan Kashmir. Agak-agak kalau korang tak nak kena kencing, at least korang baca lah signboard tu untuk korang ada basic harga. At least bila korang letak harga tertentu, waktu korang nak bagi tu korang boleh tahu korang punya uh, harga tu start daripada mana, uh, korang nak close deal tu dekat mana. So bagi aku ni info yang sangat berguna lah Orang memang malas membaca macam aku Tapi sebabkan aku tak budget Memang aku terpaksa membaca lebih banyak ah. The power of knowledge Gitu Okay tips yang ketujuh Tu oh, weh gigi weh tulis Lupa weh dah tua-tua ni Waktu malam di Sri Naga Waktu malam dia tak ada apa-apa Sebab pekan Sri Naga ni kecil Konam tu dah dah gelap dah Waktu aku pergi tu Perhujung bulan Mai So hujung winter So cepatlah Malam dia Waktu malam dia tak ada apa-apa sangat So malam-malam tu kau boleh lah 
Duk lepak kat Hasbuk ke hostel Mengimbau kembali kenangan dan dosa-dosa lalu Oh gitu Okay tadi tak tunjuk eh Waktu Waktu malam di Sinaga Okay waktu malam Ding ding Okay, tips seterusnya Yang ke-8 Makan dan minum di Sri Naga Okay, makanan dan minuman Bagi aku so far tak ada masalah Sebab Kashmir Kawasan dia membersih lah Compared to India So, kau boleh layan je makanan dia Kau orang boleh cari makanan dia Di sekitar pasar Di Sri Naga Dan Aku tak tahu tu pasar malam Atau pasar siang Tapi ada pernah sekali Aku balik pada Sonamak Aku pergilah lepak Di pasar dia makan Dia punya stick-stick tu Cuba kuih-kuih dia Ambil lah Bedal dia Tapi bersih lah Jangan risau Aku Alhamdulillah Sepanjang Pengembaraan aku di India Tak ada apa masalah Banyak ke berdoa ya hmm, Amin Okay Tips yang seterusnya Alamak Aku tak tulis lah Tips yang seterusnya Tips yang seterusnya Flight ticket Flight Ticket Okay ni yang nombor 9 Okay nombor 9 adalah flight ticket Okay Aku tak beli uh, tiket direct ke Sinaga yang memang mahal Aku transit Transit eh Aku beli tiket daripada KL ke New Delhi Daripada New Delhi ke Sri Naga Daripada Delhi ke Sri Naga, uh, Sri Naga tu aku ambil domestic flight Tak silap aku Air India Air India atau Go Air uh, Banyaklah kau boleh tengok beberapa uh, domestic flight yang murah ke Sri Naga Ah uh, Yusuf kau yang lupa kau yang beli tiket direct Tiga ibu Aku memang beli tiket KL Delhi Sinaga Sinaga Delhi KL Gitu Murah sikit murah So banyakkan survey eh Survey Rajin 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 sikit Okay Yang terakhir Tips yang ke 10 Guys 10 guys Ah, Tips ni ah, Ni additional tips lah Korang kena Iman tu kena kuat sikit lah Semasa mengembara ni Ini boleh menggoncangkan imanmu eh Yang terakhir ni Aku tak nafas sekejap Tip dia Jagalah pandangan matamu Sebab orang-orang Kashmir Jejaka-jaka Kashmir uh, Gadis-gadis Kashmir Memang cantik dan handsome-handsome Weh memang handsome weh Jejaka dia memang handsome Mata dia orang Ya Allah Nanti aku tunjuk lah Satu gambar ni aku dengan seorang Budak Kashmir Weh memang handsome Dia kata aku sebaya dia Ah, tu yang aku suka tu Nama dia Janet Hai Janet Korang kena jaga pandangan lah Tak sempadan dengan Pakistan So orang-orangnya cantik-cantik lah Putih-putih Lepas tu lah Tik Israel aku nak bagi <laughs> Sebab aku pun tengok handsome eh Handsome Memang handsome Tapi uh, Bila balik Malaysia tu Bila tengok laki Mayu tu uh, Handsome lah juga uh, uh, Saja je uh, eh, Jaga pandangan eh Korang jangan nak ngada sangat eh Siapa yang ada awet dekat Malaysia tu Ah uh, ingat-ingatlah awet kau orang ya. Ah uh, siapa yang ada pakwa tu ingat-ingatlah pakwa kau orang ya. Ah uh, aku ni tak apa. Ah uh, okey. Ya uh, okey. So, semoga bermanfaatlah tips-tips aku ni. Jangan lupa subscribe. Feel free to share your tips tu guys. Aku tahu aku biasa-biasa je tapi mungkin ada orang yang tak tahu so boleh rujuk aku nanti. Okey guys, bye.